குருநாதரன்லாம் ஒரு அற்புதமான நடிகர் அவர் உங்களுடைய குருநாதர் எனக்கு குருநாதர் இசை நாடக துறைக்கு குருநாதர் ஆரம்பம் வந்து அவர் எங்க அண்ணை உள்ளூர்ல மருந்தாண்டின்னு சொல்லி மதுரை பேமஸ் ஆகிருந்தா பெரிய ஒரு கலை மாமணி ஐயா என் எஸ் மதராஜன் அப்ப அந்த ஒட்டக்கூத்தர் நாடகத்துக்கு வந்து கேன்னு கூடி இருக்கு ஒட்டக்கூத்தம் பார்த்து ரெட்ட தாப்பாரு ஏன்னா கம்பர் வாழ்ந்த காலமும் ஒட்டக்கூத்தர் வாழ்ந்த காலமும் போடும் அப்ப ஒட்டக்கூத்தம் பாட்டுக்கு கூட அவர் ரெண்டு அறுத்துரும் அப்ப ஆயிரத்தி எட்டு தலையை வெட்ட வச்சு அதுல உட்கார்ந்து அவர் கவி படைச்சு அந்த கவில உட சொல்றேன் கரதலம் தரும் தம்மரு சதிபதி கணல் புனிந்த செம்பரி புற ஒளியோடு கல கலன் 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 என வரும் ஒரு கரிய கஞ்சுகன் கலனை கருதுவோம் சதகோடி விததாய சதிபாக முகமாக கலாம் மதகோடி உலகேறும் புலியேறும் உளியேறவே இறைவாளி தலைவாளி இயல்வாளி இசைவாளியே மலைவாளி மனுவாளி ரவிவாளி மலைவாளியே ஆக்கம் பெருக்கும் மலந்தை வாளியே ஆற்றங்களை சொற்கிழத்தி வாளியே கோக்கும் தமிழ் கொத்தும் அனைத்தும் வாளியே கொஞ்சமை சக்கரவர்த்தி வாளியே அப்படி அடிக்கையில பாத்தீங்கன்னா அந்த மாநாட்டுல வந்த ஒரு பூராமே கிட்டத்தட்ட இங்கிட்டு போதும் ஒரு நடிகர் பங்கு கிட்டு போதும் நடிப்போம் நமக்கு ஒரு ஆளுக்கு தான் டைலாக் அப்ப அவ்வளவு பாராட்டுறோம் அந்த நாடகத்தை நடத்துறவர் சந்தானம் சொல்லியிருக்காரு கோர்ட்டு குமார் சாவர் அவர் கூட அந்த கட்டி போய் உன்னுடைய வாழ்க்கையை நான் நிப்பாரு எங்க கொண்டு போறேன் பாருங்க சினிமால அன்னைக்கு டிவி ஆரம்பம் அறிவிதான் அன்னைக்கு அப்ப நானே உடைய ஏற்பாடு பண்ணணும்னு அவரை புலிசா பண்ணார் நாடகம் முடிஞ்ச பத்தாவது நாள்ல நம்ம நேரம் அவர் சம்சாரம் இறக்கு அதோட தூக்கி போட்டு சாய் அவரை உட்காந்து அதை நம்மள லீடு பண்றதுக்கு இப்ப நீங்க வந்து நாடகத்தை ஒரு குருநாதர் மூலமா கத்துக்கிட்டாலும் கூட அந்த நாடகத்துல நடிக்கும் பொழுது நம்ம வந்து ஒரு முன்னணி நடிகராக வரணும் நம்ம திறமையை வெளிப்படுத்தணுங்கிற ஆர்வம் எல்லாருக்கும் இருக்கும் உங்களுக்கு ரோல் மாடலா எடுத்துக்கிட்டு வர மாதிரி பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி யாரையாவது நினைச்சதுண்டா நடப்பாங்கும் <laughs> 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 எப்படி பேசணும் எது அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப நிதானமா பேசுவோம் ஒரு மணி நேரம் தெரிஞ்சு திருமணம் நடக்கிறதுனால அவங்க தெரிஞ்சதை அப்ப இப்படித்தான் நாமளும் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு வந்துட்டோம்னாலே அதுல வந்து கடுகளவும் மாறப்பாட்டு அதுல ஒரு சில காமெடி நடிகர் காமெடி பண்ணாலுமே நமக்கு கோவம் வரும் ஆனா அவங்க வெறுப்ப இவர் பெரியவர் மாதிரி பேசுவாரு சிவாஜி கணேச மாதிரி வச்சுக்கிடுவாரு அப்படின்னா அவங்களுக்கு அது வேண்டா வெறுப்பா தெரியும் நாம செய்யறது நாம செய்யறது நமக்கு நம்ம கரு சரியா இருக்கணும்னு தான் பண்ணுவோம் கண்டிப்பா நம்மளுடைய கேரக்டர் வந்து பர்ஃபெக்டா பண்ணணும் அது மாதிரி பல இடங்களுக்கு பல ஊர்களுக்கு போயிருப்பீங்க இல்லையா எந்த ஏரியாவில உங்களை வந்து அதிகமா ரசிப்பாங்க நம்ம வந்து தஞ்சாவூருக்கு அங்கிட்டு கோயில் கண்ணா பொருள் ஒன்று இருக்கு நான் திரும்பி ஆனந்தகுமார் வந்திருக்காரு ஆமா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினேழு ஆண்டுகளாக அங்க போய்கிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி திருப்பத்தூர் பக்கம் கண்டவராயம்பட்டின்னு சொல்லி இருக்கு நாடகத்துல <laughs> 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 சிவாஜி கணேசன் நடிச்ச சினிமா உள்ள அங்க நம்பியார் வந்தார் யதார்த்தமா ஒரு நாள் படத்துல பாக்குறப்ப நம்பியார் வந்தார் மயானத்துக்கே விஸ்வாமித்திர கதாபாத்திரத்தோட வேசத்தோட அப்ப நாம ஏன் அதை செய்யக்கூடாது அப்ப இது கொஞ்சம் ரிஸ்கான வேலை அந்த வீரமாக ஆடிட்டு வந்து திரும்பி அந்த கதாபாத்திரம் போனா கொஞ்சம் ரொம்ப ரிஸ்கான வேலை இருந்தாலும் செஞ்சா பேர் வாங்கணும் இல்லையா அது பேர் வாங்கணும்ன்றதுக்காகத்தான் அது டைலாக்லயே சொல்லுவேன் வெறுப்பாரு <laughs> 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 
என் எஸ் கணேசன் தான் பெரிய ஹார்மோனிஸ்ட் அவர் அவரே ஒரு வட்டம் பார்த்துட்டு ஏ பரவாயில்லப்பா நான் ஒன்னும் கோவப்படுறேன் இவ்வளவு நடத்து ஆமா நல்லா இருக்கு நீங்க எந்த வயசுல உள்ள நடிக்க வந்தீங்க நான் வந்து ஆறாவது நடிக்கிறப்பயே கட்டனூர்ல படிச்சேன் ஆறாவது படிக்கிறேன் முருகன மாவட்டத்துல கட்டனூர்ல தான் படிச்சேன் ஆறாவது அங்க இந்த பிள்ளை பிள்ளைகள் மாணவர்கள்ட்ட போட்டி வைப்பாங்க இல்லையா மாறுவேட போட்டின்னு சொல்லுவோம் அங்கே நான் விஸ்வாம் தர போட்டேன் அப்புறம் வந்து அரசகுளம் திருச்செங்கன்னு சொல்லி அவர் பெரிய ஃபேமஸ் ஆமா நம்ம அந்த நேரத்திலேயே வந்து ஆரம்பத்துல அவர் நமக்கு ஒரு சில இந்த நாடகங்களுக்கு எந்த மாதிரி முறையோட போய்க்கிறதும் மேடையில எந்த மாதிரி இருக்குன்றதா சொல்லுவார் சின்ன வயசுலயே அந்த மேன் ஏரியாச்சு அப்படின்னாலும் இப்ப ராஜபாத்து போறவர் தஞ்சாவூரோ மணப்பாறையோ இங்க இருந்தா வருவாரு அவரை பெரியார் ஊர்லயே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் நடந்து போற தோற்றங்கள் இவர் ஒரு நடிகர் ஊர்க்காரங்க உங்களை பார்த்த உடனே நடிகர் சொல்லணும் இருபது ரூபாய் நாற்பது மார்க் ஆயிரும் ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் அந்த பவுடர் பிளேஸ்ல போய் உட்கார தோரணை உள்ள வருவாங்க ஒரு சில முக்கிய சர்வரும் வருவாங்க அந்த உட்கார தோரணையை வச்ச வந்து பாக்குறீங்க இந்த வேஷம் போடுற வருப்பா அவர் அந்த வேஷம் போடல அவங்களுக்கு முன்னு கொடுத்துக்கிடுவாங்க ஆக அதுல ஒரு பத்து மார்க் அது ஐம்பது நாம வேஷம் போட்டு மேக்கப் போட்டு ட்ரெஸ் கட்டி சைடுக்கு போன உடனே அங்க உள்ள நின்று நான் பாக்குறவே அருமையா இருக்கும் பால பார்த்தாலே அங்கேயே சொல்லு எண்பது மார்க் உள்ளே வாங்கணும் மேடைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு நடிகர் அந்த மேடையில் வந்து நடிச்சாத்தா பத்து வந்தால நூத்துக்கு தொண்ணூறு ஆயிரும் இருபது வந்தா நூத்துக்கு நூறு ஆகும் ஆக ஒரு நடிகர் இவ்வளவும் உள்ளே ஆயத்தமாக நம்ம மனசுக்குள்ள ஓடிக்கிட்டு உண்மையிலேயே யாரும் சொல்லாத ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் ஏன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய வளரக்கூடிய கலைஞர்களுக்கு இது ஒரு டிப்ஸ் அது அதாவது ரசிகர்களை வந்து முதல்ல ரசிக்க வைக்கணும் ஒரு ஈடுபாட்டோட பாக்கணும் அப்பத்தான் நம்மள இல்லைன்னா அவங்க ஒரு மூடுல இருந்தாங்கன்னா நம்ம நடிச்சு என்ன நடிச்சோம் பிரயோஜனம் இல்லாம போயிடும் அப்ப அந்த ஒரு மூடுல கொண்டு வரணும்னா நம்ம போறதுல இருந்து இறங்குறதுல இருந்து ஒரு தோரணையை காட்டிக்கிட்டே இல்லாத அந்த 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 இடத்துக்குள்ள வருவாங்க அந்த ரசனைக்குள்ள வருவாங்க அப்பத்தான் ரசிப்பாங்க சரியான ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க கலைஞர்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியாவா இருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க யாரையாவது உருவாக்கி இருக்கீங்களா யாருக்காவது சொல்லி கொடுத்திருக்கீங்களா நம்மளா அவங்களா சீடி வந்துருச்சு இல்லையா போட்டு பாத்துக்கிறாங்க அவங்களா இப்ப நம்ம பேசுற டைலாக் நிறைய அவங்களா பேசிக்கிறாங்க அவங்களே பார்த்து அது ஒரு தம்பி வந்தாரு ஒருத்தர் பாடம் கேட்டாரு அவருக்கும் பாடம் கொடுத்துருக்கேன் அவரும் வாங்கி போயிருக்கிறார் சரிங்க ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க பாடுற பாடல்ல ஒரு பாடல் பாட்டுக்கார் நமக்கும் பாட்டுக்கும் கொஞ்சம் தூரம் பாடல் வராதா பாடல் உண்டு கூட அரி பாடலா வரும் அதுல வந்து இனிமை இருக்காது ரசிக்கக்கூடிய தன்மை இருக்காது நான் பாட்டு பாடணும்னா மக்கள் ரசிக்க மாட்டாங்க ஆமா நமக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த துணியை மட்டும் கொடுத்த ஆண்டவன் அந்த இனிமையான குரலை கொடுக்கல அது கலைவாரி மேலதான் கொடுத்தோம் நம்ம மேல கொடுத்தோம் கிடையாது இருந்தாலும் கூட உங்களுடைய நடிப்பு உண்மையிலேயே ரசிக்கக்கூடிய ஒரு நடிப்பு ரொம்ப அருமையா இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷங்க ஐயா உங்களை அதனாலதான் அதை பார்த்துட்டு உங்களை நேரில் சந்திக்கணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை உங்களை பார்த்த ரசிகர்களுக்கும் இது ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும் ஏன்னா மேடையில் பார்த்ததை விட அப்படியே சிம்பிளாக வீட்டில் வச்சு பார்க்கும் பொழுது ஓ இவர் தான் வரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காகத்தான் முக்கியமாக உங்களை நாங்கள் சந்திக்கிறது ரெண்டாவது இது ஒரு ஒரு வரலாற்று பதிவு நாளைக்கு பிற்காலத்தில் இதை வந்து எல்லாரும் பார்த்துக்கிறக்கூடிய ஒரு பதிவு இந்த நாடகம் போக வேற என்ன பண்றீங்க இப்பதான் கொஞ்சம் நாடகம் குறைய ஆரம்பிச்சது அப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம பாடக்கூடிய ஆளா இருந்தா இன்னைக்கு ஈஸியா வலி திருமணத்துல ஒரு வாத்தியார பிடிச்ச இந்த முருகன் வேஷத்துக்கு ராஜபாத்து கதாபாத்திரத்துக்கு நாலு பாட்டு எழுதி வாங்கி நம்ம உடனே ராஜபாத்து போட்டிருக்கலாம் அந்த இனிமை நம்ம கல்லிய அப்ப என்ன செய்யலாம் நமக்கு வேண்டிய நண்பர் ஒருத்தர் அவர் நீங்க ஜாதகம் உங்க அறிவுக்கு உங்க பேச்சு திறமைக்கு ஜாதகத்தை படிச்சுக்கோங்க அப்படின்னாரு அப்புறம் அவருக்கு ஓரளவு தெரியும் அவர்கிட்டே கொஞ்சம் கேட்டோம் அப்ப அவரை நம்மளே கலந்து பேசி வர்றப்ப நீ என்னை மிஞ்சி நீங்க கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க நீங்க ஆட்டை பிடிக்க முறையா போய் படிச்சுக்கன்னு சொல்லிட்டு ஆமா நம்ம மீனாட்சி அம்மன் கோயில் தெக்கு கோவர வாசல் கிட்ட இருக்கு இன்னைக்கு ஜோதிட கிளாஸ் நடக்குது ஆறு மாசத்துக்கு ரெண்டாயிரம் வேலை சொல்லி நடத்துறாங்க அங்க போய் முறையா படிச்சோம் இப்ப அதுக்கப்புறம் விருதுநகர்ல ஜாம்பவான் சுவாமிகள் சொல்லி அவர் பிரசன்ன ஜோதிடம் 
பலன் சொல்லும் முறை இப்ப அந்த ரீதியில் அதையும் படிச்சுக்கிட்டு அதை வர்ற மக்களுக்கு ஏதோ நம்மளால முடிஞ்சதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி ஜாதகம் எப்பவுமே ஜாதகம் நீங்க பார்ப்பீங்க ஜாதகம் பார்ப்பேன் ஜாதகம் எழுதுவேன் பலன் சொல்லுவேன் பரிகாரம் எல்லாம் உண்டு எல்லாம் உண்டு இப்ப நாங்க வந்து ஜாதகம் பார்க்க வர்றவங்க வந்து எந்த டைம்ல வரணும்னு கணக்கு வச்சிருக்கீங்களா போன் போடுவாங்க பெரும்பாலும் போன் போடணும் நம்ம வேற ஏதாவது வேலை தான் இல்லைங்க நான் வேலைக்கு போறேன் நாளைக்கு வாங்கன்னு சொல்லுவோம் இல்ல இருந்தாலும் வாங்கன்னு சொல்லுவோம் மற்றபடி இந்த வெள்ளி செவ்வாதான் வரணும் அப்படி அந்த மாதிரி இல்லாம எப்ப வேணாலும் வரலாம் எப்ப வேணாலும் வந்தாச்சு அவங்கள நம்ம கருதி சொல்ல முடியும் சரிங்க ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை சந்தித்து சந்திச்சதுல ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி உங்களாலதான் உங்களை மாதிரி ஆட்களாலதான் இந்த கலை வளர்ந்துகிட்டே இருக்குது ஆமா நிச்சயமாக எங்களுக்காக நேரம் ஒதுக்கி இந்த ஒரு நேர்காணல தந்தமைக்கு மிக்க மகிழ்ச்சிங்க என்னை ஒரு பணம் நினைத்து என் திறமையை நீங்களாக பார்த்து என்னை தேடி வந்து என்ன இடத்துல நேர்காணல் கண்டமைக்கு நானும் மனமார்ந்த வணக்கத்தை நன்றி தெரிஞ்சு நன்றிங்க